হ্যালো ফ্রেন্ডস পরিণীতির নতুন আরেকটি টপিকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়ব সেটা নিয়ে গত ক্লাসে আমাদের একটা ভালো আলোচনা হয়ে গিয়েছে তবু আমি তোমাদের এই বিষয়টা আরেকটু নতুনভাবে পড়াবো যাতে তোমাদের বইয়ে যেসব ইনফরমেশন আছে তোমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যেন শেখা হয়ে যায় এবং যাতে তোমরা অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ দুইটা দিয়ে ভালো করতে পারো আচ্ছা এখন আমরা আবার একটু মনে করি রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান ছিল রাষ্ট্রের মোটে চারটি উপাদান ছিল অর্থাৎ এই চারটি উপাদান থাকলে এই চারটি উপাদানকে একসাথে থাকতে হবে ধরো একটি জিনিসের মানে একটি উপাদান আছে আরেকটি উপাদান নেই এক্ষেত্রে কিন্তু ওই জায়গাটা রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হবে না কিভাবে কেন এটি চারটি উপাদান থাকা দরকার এখন আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে ধরো বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটি রয়েছে সেটির জনসংখ্যা পনেরো কোটি ওকে ভারতের জনসংখ্যা কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি ঠিক আছে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় একশো একুশ কোটি তোমরা কিন্তু এই নাম্বারটা বেশ ভালো করে মনে রাখবে ওকে কারণ এটি যেহেতু তোমাদের বই আছে তোমাদের কিন্তু অবজেক্টিভে এটা আসতে পারে আবার আরে অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম ঠিক আছে এখানে কিন্তু ধরো ব্রুনাই নামক যে দেশটি রয়েছে সেটির জনসংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ তোমরা কিন্তু এই ইনফরমেশনটাও ভালো করে মনে রাখবে এটি অবজেক্টিভে আসতে পারে যেহেতু তোমাদের বইয়ে রয়েছে ওকে তবে যে বিষয়টা রয়েছে একটি দেশের জনসংখ্যা যা খুশি সেটা হতে পারে কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীরা সব সময় বলে যে রাষ্ট্রের যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের আয়তন সব সময় জন রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী সব সময় সে আয়তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত তার কারণ কি বলো তো তার কারণটা তোমরা আমাদের দেশে দিকে তাকালেই বুঝবে জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের অনেক রকম সমস্যা আমাদের কিন্তু খাদ্যের সমস্যা প্রায় হয় আমাদের যে আরেকটি প্রবল সমস্যা সেটা হচ্ছে বেকারত্বের সমস্যা ঠিক আছে যদি এমন হতো যে আমাদের ভূখণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জনসংখ্যাটা তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা হতো না পনেরো কোটি কিন্তু আসলেই আমাদের দেশের তুলনায় খুবই ছোট্ট একটা দেশ আমাদের দেশ সেটার তুলনায় পনেরো কোটি কিন্তু অনেক বেশি জনসংখ্যা ঠিক আছে তোমাদের গত ক্লাসে আমি বলেছি ইউএসএ নামক যে দেশটি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটির কোনো কোনো রাজ্য আমাদের দেশের আয়তনের চেয়েও বেশি ঠিক আছে কিন্তু জনসংখ্যা অত্যন্ত কম সেই কারণেই দেখা যাচ্ছে তারা অপরচুনিটিগুলো অনেক ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছে ওকে দ্বিতীয় যে বিষয়টা রয়েছে দ্বিতীয় যে উপাদানটা সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বাংলাদেশের ভূখণ্ড কত বাংলাদেশের ভূখণ্ড নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিমি ওকে বর্গ কিলোমিটার তোমরা এই ইনফরমেশনটা একদম ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছো তাই হয়তো বা তোমাদের এটা একদম মাথার মধ্যে থাকবে সারা জীবনে তবে তোমরা এটার মাইলেও হিসাবটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল ওকে এটা মনে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট আর আজকে তোমাদের আরেকটি ইনফরমেশন আমি দিব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে বা কিছু বছর আগে একটা রায় হয়েছিল সেটা হচ্ছে ভারত আর মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমা নিয়ে একটা আমাদের মামলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক আদালতে সেটির রায় হয়েছিল আর সেই রায়ে আমাদের বিজয় হয়েছে সেহেতু তাই আমরা বা বঙ্গোপসাগর যেটি রয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণে দাঁড়ো বাংলাদেশের ম্যাপটা আমি আরেকবার আঁকার চেষ্টা করি ওকে আমার লেখার মতো আঁকাও খুবই খারাপ প্লিজ একটু ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আচ্ছা এটি বাংলাদেশের দক্ষিণে তোমরা সবাই জানো বঙ্গোপসাগর রয়েছে এই বঙ্গোপসাগরের অনেকটুকু অংশ বাংলাদেশ আসলে কবজা করতে পেরেছে আদালতের রায়ের কারণে বাংলাদেশ আদালত রায় দিয়েছে যে ওই অংশটুকু বাংলাদেশের এটি বাংলাদেশের লাভ কী হয়েছে ওই অঞ্চলটা বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারবে ওই অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ বলো বা পানি সম্পদ বলো বা অন্যান্য যে জলজ সম্পদ আছে সে সব কিছুই আসলে বাংলাদেশের অধিকারে থাকবে ওকে এটা হচ্ছে রায়ের অর্থ এখন তোমরা যে জিনিসটা খুব ভালো করে মনে রাখবে আমি একটা ভিন্ন কাল ইউজ করে তোমাদের পড়াচ্ছি যে কত কিলোমিটার জায়গা আসলে বাংলাদেশের অধিকারে এসেছে নতুন কত কিলোমিটার আমি লিখে দিচ্ছি নতুন সমান এক লক্ষ এগারো হাজার আটশো তেরো বর্গ কিলোমিটার ওকে সম তোমরা সংখ্যাটা খুব ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে প্রমিস করো তোমরা অন্তত এই সংখ্যাটা মুখস্থ করে ফেলবে তাই না দু একটি ইনফরমেশন মুখস্থ করলে কিন্তু আসলে খুব একটা ক্ষতি হবে না ওকে হ্যাঁ এটা এখনও এটা আসলে মুখস্থ করা খুব একটা কঠিন না এক লক্ষ এগারো হাজার আটশো তেরো বর্গ কিলোমিটার তিন চারবার পড়লে মুখস্থ হয়ে যাবে ওকে এরপরে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়বো সেটা হচ্ছে 
সরকার তাই না রাষ্ট্রের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওকে গত ক্লাসে আমরা সরকারের গুরুত্বটা তোমাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি যে একটা দেশ সুশৃঙ্খল থাকার জন্য কেন একজন একটা ভালো সরকার দরকার এবং ভালো হোক মন্দ হোক প্রতিটি স্বাধীন দেশেই কিন্তু সরকার রয়েছে সিরিয়া কিন্তু এখন খুবই বিশৃঙ্খলা চলছে ইয়েমেনও বিশৃঙ্খলা চলছে কিন্তু এই সব দেশেও কিন্তু সরকার রয়েছে ওকে আমরা তারা আজকে নতুনটি শিখতে পারি সরকারের বিষয় আমরা শিখি যে বাংলাদেশে আসলে কোন পদ্ধতির সরকার রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতির সরকার রয়েছে বাংলাদেশের যে সরকার পদ্ধতিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি তোমরা এটা ইনফরমেশনটা খুব ভালো করে মনে রাখবে এটা তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে সংসদীয় মানে হচ্ছে এটা এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে সরকার যে প্রধান সেটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানকে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী তিনি হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা পালন করে ঠিক আছে আর ইউএসএ তে যেটা চলে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি অর্থাৎ যে হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রপতি সে হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বলা হয় দেশের প্রধান এই দুটি ইনফরমেশন তোমরা কিন্তু মনে রাখতে পারো প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সরকারের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি হচ্ছে দেশের প্রধান ঠিক আছে এবং রাষ্ট্রপতির হাতে যখন মোটামুটি বেশিরভাগ ক্ষমতা তখন সেটাকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা তাই দেখবে বাংলাদেশে পিএম এর নাম শেখ হাসিনার নাম তারা সবাই জানে কিন্তু ইউএসএ কিন্তু পিএম এর নাম খুবই অল্প মানুষ জানে সেখানে জানে মানুষজন প্রেসিডেন্টের নাম ঠিক আছে ভারত কিন্তু আবার সংসদীয় পদ্ধতি সেখানকার প্রেসিডেন্টের প্রধানমন্ত্রীর নামও কিন্তু সবাই জানে ওকে তাই এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি টাইপের সরকার পদ্ধতি ওকে সর্বশেষ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় একটা উপাদান ঠিক আছে বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম হতে পারে তোমার জনসমষ্টি খুবই খুবই কম বা খুবই খুবই বেশি এটার বেশ কম বা বেশি কম হলে খুব একটা তফাৎ হবে না ঠিক আছে রা তোমাকে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে তোমার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এটা প্লাস মাইনাসে কোনো সমস্যা নেই তোমার বেশি হলেও সমস্যা নেই কম হলেও সমস্যা নেই পৃথিবীর সব দেশেই যে সরকার আছে আমি এটা বলেছি কিন্তু একটি দেশ রয়েছে যেখানে আসলে সরকার নেই সেটা হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটি অর্থাৎ সরকার যদি নাও থাকে বা সরকার যদি অকার্যকর থাকে তাহলে কিন্তু তোমার এমন না যে হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রটারই অস্তিত্ব বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটি না থাকলে আসলে রাষ্ট্রটা অস্তিত্বই থাকে না সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব তোমরা এই কথাটা মনে রাখবে ঠিক আছে সার্বভৌমত্ব না থাকলে আসলে রাষ্ট্র অস্তিত্ব নেই ঠিক আছে তোমরা বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দখল হয়েছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটার অস্তিত্ব ছিল না যখন আমরা তার দখলমুক্ত হতে পেরেছি তখন কিন্তু আমরা সার্বভৌমত্ব অর্জন করে স্বাধীন হতে পেরেছি তাই না স্বাধীন বাংলাদেশ তাহলে আমরা কি শিখলাম যে এই চারটি উপাদানের যখন একসাথে উপস্থিত থাকে তখন আসলে রাষ্ট্রটি গঠিত হয় তাই না আমরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে আরেকটি ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো অল দ্য বেস্ট